আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি ভালো আছো এবং নিরাপদে আছো এনআইসি অনলাইন ক্লাসে আবারও আমি তোমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছি নতুন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমি জুনাকি বেগম প্রভাষক ফিনান্স ও ব্যাংকিং বিভাগ ন্যাশনাল আইটিএল কলেজ খিলগাঁও ঢাকা আজ আমি ফিনান্স ব্যাংকিং ও বিমা দ্বিতীয় পত্রে দশম অধ্যায় থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। বিষয়গুলো হল বিমা ধারণা ও গুরুত্ব বিমা ব্যবসায় সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঝুঁকির প্রকার ভেদ বিমা চুক্তি ও তার বৈশিষ্ট্য বিমা চুক্তি প্রকৃতি এখন বিস্তারিত আলোচনায় বিমা ধারণা ও গুরুত্ব কারো ব্যক্তি জীবন ও সম্পত্তি ঝুঁকি মোকাবেলার প্রক্রিয়া হলো বর্তমানকালের বিমা ব্যবস্থা মানুষের ব্যক্তিগত জীবন ও তার সহায় সম্পদ সকল সময় ঝুঁকি দ্বারা পরিবেষ্টিত মানুষকে ওই সকল ঝুঁকির হাত থেকে আর্থিক নিষ্কৃতি বা আর্থিক নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে যে ব্যবস্থা গৃহীত হয় তাকে বিমা বলা হয়ে থাকে বিমা হলো এক ধরনের লিখিত চুক্তি যেখানে বিমা গ্রহীতা নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম বা সেলামের বিনিময়ে তার সম্ভাব্য ঝুঁকি বা বিপদের বার বিমাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পণ করে অন্যদিকে বিমাকৃত জীবন বা সম্পত্তি চুক্তিতে উল্লেখিত কোনো কারণে ক্ষতি বা হানি হলে বিমাকারী আর্থিক ক্ষতিপূরণ বা অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা দেয় বিমার গুরুত্ব মানব জীবন ও সম্পত্তির ঝুঁকির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হল বর্তমানকালের বিমা ব্যবসা এই রূপ ঝুঁকি মানুষকে তারা করে ফিরছে সৃষ্টি শুরু থেকে আর এই রূপ ঝুঁকি আর্থিক ভাবে মোকাবেলার জন্য উদ্ভব ঘটেছে বিভিন্ন ধরনের বিমা ব্যবসায়ী নিম্নে বিমা গুরুত্ব আলোচনা করা হল ক ব্যক্তি জীবনে বিমার গুরুত্ব এক আর্থিক নিরাপত্তা বিধান ব্যক্তির জীবন আর্থিক নিরাপত্তা বিধানে বিমার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যক্তি মারা গেলে অসুস্থ বা পঙ্গু হলে অথবা তার সম্পত্তি হানি হলে ওই ব্যক্তি বা তার পরিবার যাতে আর্থিকভাবে পথে না বসে বিমা তার ব্যবস্থা করে থাকে দুই সঞ্চয় সৃষ্টি বিমা বিশেষত ব্যক্তি জীবন বিমা জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এই ধরনের বিমা প্রিমিয়াম নির্দিষ্ট সময়ান্তে কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয় এতে এক ধরনের বাধ্যতামূলক সঞ্চয় সৃষ্টি হয় যা ব্যক্তিকে মৃতব্যয়ী করে তোলে তিন বৃদ্ধ বয়স অবলম্বন জীবন বিমা মানুষের বৃদ্ধ বয়সের একটা গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন হিসেবে কাজ করে সৃষ্টিকর্তার নিয়মে একজন মানুষ একসময় কর্মক্ষমতা হারায় মেয়াদ জীবনে জীবন বিমা বৃত্তি বিমা পত্র ইত্যাদি এই ব্যবস্থায় তাকে সহায়তা করে চার মানসিক প্রশান্তির সৃষ্টি বিমা ব্যক্তি জীবনে মানসিক প্রশান্তি সৃষ্টি করে মানুষের বিপদের মুহূর্তে অনেকে হাজারি করলেও বিমা প্রতিষ্ঠানে কার্যরত আর্থিক সহযোগিতা দেয় কারণ একজন মৃত প্রত্যাত্রী ব্যক্তি পরিবারে ভবিষ্যৎ প্রশ্নের স্বস্তি বোধ করে খ ব্যবসায় সম্প্রসারণে বিমার গুরুত্ব এক ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা হ্রাস ব্যবসায় ক্ষেত্রে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা উত্তরপূর্ত ভাবে জড়িত এরূপ ঝুঁকির চিন্তা ব্যবসায়ীদেরকে সবসময় তারা করে ফেরে বিমা এরূপ ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে ব্যবসায় চাকাকে সচল রাখে দুই বিনিয়োগের উৎসাহ সৃষ্টি যেখানে ঝুঁকি বেশি সেখানে লাভের সম্ভাবনা বেশি থাকে এরূপ ঝুঁকিপূর্ণ খাতে বিনিয়োগে বিমা প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ীদের সাহায্যে এগিয়ে আসে ফলে তারা স্বাচ্ছন্দ্যে ঝুঁকিপূর্ণ খাতে বিনিয়োগ করে তিন বৈদেশিক ব্যবসায় উন্নয়ন বৈদেশিক ব্যবসায় ঝুঁকির পরিমাণ বেশি থাকে পণ্য ঠেকাতে বা পণ্য সংগ্রহের বিলম্বে মূল্য প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তা ইত্যাদি কারণে ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় এই অবস্থা বিমা ব্যবসায়ীদেরকে রক্ষার চেষ্টা করে ফলে বৈদেশিক ব্যবসা উন্নয়ন ঘটে চার কর্মীদের প্রণোদনা সৃষ্টি ব্যবসায় উন্নয়নের পাশাপাশি বিমা এর কর্মীদের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি করে যখন কর্মীরা ব্যবসায় ঝুঁকির মাত্রা কম দেখে তখন তারা উৎসাহিত হয় এছাড়া কর্মীদের জন্য গ্রুপ বিমার ব্যবস্থা করা হলে তাও কর্মীদেরকে উৎসাহিত করে গ অর্থনৈতিক গুরুত্ব এক মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি দেশে শিল্প উন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদী ঋণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এর জন্য যে তহবিলের প্রয়োজন বিমা তা গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে দুই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি বিমা ব্যবসায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বিমা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মাঠ পর্যায়ে কর্মী থেকে শুরু করে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা পর্যন্ত অনেক লোক কাজ করে তিন সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি বিমা ব্যবসায় সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এর আয় থেকে সরকার কর প্রাপ্ত হয় বিমা চুক্তি সম্পাদনে প্রচুর সরকারি স্ট্যাম্পের প্রয়োজন পড়ে এর অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে সরকার প্রচুর রাজস্ব প্রাপ্ত হয় চার অদৃশ্য রপ্তানি আয় বৃদ্ধি 
বিমা ব্যবসা বিশেষত নবীমা দেশের অদৃশ্য রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে একটা দেশে থেকে পণ্য রপ্তানির ফলে বিমার খরচ ও পণ্যের মূল্যের সাথে যুক্ত হয় যা দেশে অদৃশ্য রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায় ঘ সামাজিক গুরুত্ব এক সামাজিক স্বস্তি প্রতিষ্ঠা বিমা মানুষের জীবন ও সম্পত্তি ঝুঁকির বিপক্ষে আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দেয় বিমাকৃত জীবন ও সম্পত্তি যে কোনো দুর্ঘটনা বিমা পাশে এসে দ্বারা ফলে সমাজের জীবনের সর্বস্ত স্বস্তি ও নিরাপত্তা সৃষ্টি করে দুই নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি বিপদাপদ মানুষকে ছায়ার মতো ঘিরে থাকলেও সুদিনে মানুষ তা বুঝে না বিমা কোম্পানি এ অবস্থায় জানমালের সমূহের বিপদ সম্পর্কে মানুষকে সমাধান ও সচেতন করে তিন বেকার সমস্যার সমাধান যে সমাজে বেকারের সংখ্যা বেশি সেখানে নৈরাজ্য হতাশা সন্ত্রাস ও বিভিন্ন অপকর্ম স্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় বিমা ব্যবসা প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে প্রচুর লোকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে এই সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে পরবর্তী প্রশ্ন বিমা ব্যবসায় সংক্ষিপ্ত ইতিহাস মানুষের জীবন ও সম্পত্তি ঝুঁকি নতুন কোন বিষয় নয় কোন ব্যক্তি অকাল মৃত্যু বা সহায় সম্পত্তির ক্ষতি ব্যক্তির জীবনে মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি করে তাই এরূপ সহায়ত্ব বা বিপর্যয় থেকে মুক্তির বিষয়টি মানুষ ভেবেছে সব সময় বিভিন্ন সভ্যতাকালে মানুষের জানমাল রক্ষার জন্য নানা ধরনের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হলেও আর্থিক ক্ষতিপূরণের দিকে বিবেচনা করে বিমার উৎপত্তি ঘটিয়েছে এক প্রাচীন যুগে বিমা ব্যবসা প্রাচীনকালে বিমার উৎপত্তি সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না তবে বিভিন্ন সভ্যতাকালে ব্যবসায়ীগণ অসহায় সম্পত্তি জানমাল রক্ষায় বিমা ব্যবস্থার মতো বিষয়কে চিন্তা করেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব নয়শো অব্দে ভূমধ্য সাগরের দেশগুলোতে যে সকল সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল তখন সেখানকার ব্যবসায়ীগণ নিজেদের স্বার্থ রক্ষার কল্পে সমবায় প্রকৃতিতে এক ধরনের বিমা পদ্ধতি প্রচলন ঘটিয়েছিল খ মধ্যযুগে বিমা ব্যবসা মধ্যযুগে মাঝামাঝি সময় থেকে নৌপথে ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যাপক প্রচলন ঘটে ভূমধ্য সাগরে পার্শ্ববর্তী দেশ সময় যেমন ফ্রান্স ইতালি স্পেন তুরস্ক ইত্যাদি দেশগুলোতে নৌ বাণিজ্যে প্রসিদ্ধ লাভ করে ইতিহাস থেকে যতদূর জানা যায় এগারোশো বিরাশি সালে ফ্রান্স থেকে বিতাড়িত ইহুদি ব্যবসায়ীগণ ইতালিতে এসে সর্বপ্রথম বিমা ব্যবসায় প্রচলন ঘটা তিন শিল্প বিপ্লবকালে বিমা ব্যবসা শিল্প বিপ্লবের মূলে ছিল যান্ত্রিক সভ্যতার সূচনা কতগুলো নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে সতেরোশো পঞ্চাশ সাল থেকে আঠারোশো পঞ্চাশ সালের মধ্যে ব্রিটেন সহ ইউরোপের দেশগুলোতে উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাপক পরিবর্তিত সূচিত হয় বড় বড় শিল্প কারখানায় গড়ে ওঠে ফলে নৌ বিমার পাশাপাশি অগ্নি বিমারও প্রচলন ব্যাপকিত হয় চার আধুনিক কালে বিমা ব্যবসা আধুনিক কাল বিমা ব্যবসা এতটা প্রসিদ্ধ লাভ করেছে যে পৃথিবীর সব দেশে বিমা ব্যবসা অত্যন্ত সমাদৃত জীবন বিমা নৌ বিমা অগ্নি বিমা শুধু নয় মানুষের ব্যক্তি জীবনে বিভিন্ন দিক অঙ্গ পতঙ্গ হতে শুরু করে দৃশ্যমান অদৃশ্যমান বিভিন্ন সহায় সম্পদের জন্য আজ বিমা করা হচ্ছে বিমা শুধু কোন ঐচ্ছিক বিষয় নয় এটা আইনানুকভাবে অপরিহার্য বিষয় হিসাবে দাঁড়িয়েছে পরবর্তী প্রশ্ন ঝুঁকির প্রকার বেদ ঝুঁকি হলো আর্থিকভাবে পরিমার্যোগ্য ক্ষতি সংগঠনের সম্ভাবনা এইরূপ সম্ভাবনা নানান বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা কার্যক্রম বা ঘটনা হতো উদ্ভব মানুষের জীবন ও সম্পত্তি নানা ধরনের অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি দ্বারা পরিবেষ্টিত বিধায় ঝুঁকিকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়েছে নিম্নে বর্ণনা করা হলো ক পরিমাপযোগ্যতার বিচারে পরিমাপযোগ্যতার বিচারে ঝুঁকিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক আর্থিক ঝুঁকি কোন বিপজ্জনক বা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা কার্যক্রম ও দুর্ঘটনা থেকে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে যে আর্থিক ক্ষতি সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায় তাকে আর্থিক ঝুঁকি বলে জাহাজ ডুবি কারখানা অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি ঝুঁকি পরিমাপযোগ্য বিদায় এগুলো আর্থিক ঝুঁকি হিসাবে গণ্য দুই অনার্থিক ঝুঁকি যে ঝুঁকির ফলাফল আর্থিকভাবে পরিমাপ করা যায় না তাকে অনার্থিক ঝুঁকি বলে যেমন ফাস্টফুডের দোকানে নতুন আইটেমে কেউ প্রত্যাশিত স্বাদ না পাওয়া মনোক্ষুণ্ণ হতে পারে যার যুগে আর্থিকভাবে পরিমাপযোগ্য নয় খ ফলাফল বিচারে ফলাফল বিচারে ঝুঁকিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক বিশুদ্ধ ঝুঁকি যে সকল সম্ভাব্য বিপজ্জনক বা ঝুঁকিগত অবস্থায় কোন দুর্ঘটনা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিশ্চিতভাবে ক্ষতি সম্মুখীন হয় তাকে বিশুদ্ধ ঝুঁকি বলে মালামাল পুড়ে গেলে চুরি হলে প্রকৃত পক্ষে ক্ষতি হয়ে যায় এই ধর সকলে ঝুঁকিকে বিশুদ্ধ ঝুঁকি বলে দুই ফটকা বা দূর পরিকল্পনামূলক ঝুঁকি 
যে ধরনের ঘটনা বা অনিশ্চয়তার ফলে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশিত ফলাফলের বাইরে লাভ বা ক্ষতি উভয়েরই সম্ভাবনা থাকে তাকে ফটকা বা দূর পরিকল্পনামূলক ঝুঁকি বলে যেমন শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগে লাভ বা ক্ষতি উভয়ই সম্ভাবনা থাকে যা ফটকা ঝুঁকি হিসাবে গণ্য গ কারণ ও ফলাফল বিচারে কারণ ও ফলাফল বিচারে ঝুঁকিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক মৌলিক ঝুঁকি যে ঝুঁকি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে অযোগ্য কোনো কারণে উদ্ভব হয় এবং এর ফলাফল সবাইকে সাধারণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাকে মৌলিক ঝুঁকি বলে এই ধরনের ঝুঁকি প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক উভয়বিধ কারণে সৃষ্টি হতে পারে ভূমিকম্প বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং রাজনৈতিক অস্থিরশীলতা যুদ্ধ মহামন্দা ইত্যাদি প্রাকৃতিক অপ্রাকৃতিক কারণে এই ধরনের ঝুঁকির উদ্ভব হয় দুই নির্দিষ্ট ঝুঁকি যে ঝুঁকি ব্যক্তিগত প্রাতিষ্ঠানিক বা কোনো কারণে উদ্ভব হয় এবং ফলাফল কোনো বিশেষ ব্যক্তি ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পিত হয় তাকে নির্দিষ্ট ঝুঁকি বলে যেমন আগুন লাগা চুরি ডাকাতি ইত্যাদি নির্দিষ্ট ঝুঁকির উদাহরণ ঘ বিমা যোগ্যতার বিচারে ঝুঁকিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক বিমা যোগ্য ঝুঁকি যে ঝুঁকির বিপক্ষে বিমা করে আর্থিক প্রতিরক্ষার সুযোগ নেওয়া যায় তাকে বিমা যোগ্য ঝুঁকি বলে মানুষের জীবন ও সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ঝুঁকি বিমা যোগ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ দুর্ভিক্ষ মহামারী সামাজিক রাজনৈতিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ইত্যাদি ঝুঁকি বাদ দিলে অবশিষ্ট ঝুঁকি বিমা যোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকে দুই অবিমা যোগ্য ঝুঁকি যে ঝুঁকি বিপক্ষে বিমা সুবিধা লাভ করা যায় না তাকে অবিমা যোগ্য ঝুঁকি বলে যে ঝুঁকির ফলাফল সাধারণ এবং এর উপর মানুষের কোনো কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ নেই তা সাধারণভাবে অবিমা যোগ্য ঝুঁকি হিসাবে গণ্য যেমন ভূমিকম্প বন্যা দুর্ভিক্ষ মহামারী ইত্যাদি পরবর্তী প্রশ্ন বিমা চুক্তি ও তার বৈশিষ্ট্য মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদ সকল সময় ঝুঁকি দ্বারা আবৃত মানুষকে এই সকল ঝুঁকি বা বিপদের বিপক্ষে আর্থিক নিষ্কৃতি ও নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাকে বিমা চুক্তি বলে এইরূপ চুক্তিকে এক পক্ষ তার জীবন বা সম্পত্তি সম্ভাব্য ঝুঁকি প্রিমিয়াম প্রদান পূর্বক অন্যের উপর অর্পণ করে এবং অপর পক্ষের বিনিময় অন্যের ঝুঁকি গ্রহণ করে ফলে বিমাকৃত কারণে ঝুঁকির উদ্ভব হলে ঝুঁকি গ্রহণকারী পক্ষ অর্থ প্রদানে বাধ্য থাকে এই ক্ষেত্রে ঝুঁকি গ্রহণকারী পক্ষকে বিমাকারী এবং প্রিমিয়াম প্রদানকারী পক্ষকে বিমা গ্রহিতা বলা হয়ে থাকে বিমার বৈশিষ্ট্য মানুষের জীবন বা সম্পত্তির ঝুঁকি আর্থিকভাবে মোকাবেলার কৌশল হল বিমা চুক্তি প্রিমিয়ামের বিনিময়ে নিজ সম্পদ বা জীবন ঝুঁকির অন্যের কাজে চাপিয়ে স্বস্তিপূর্ণ জীবনযাপন বা কর্ম পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের বিমা আজকে সমাজে প্রচলিত রয়েছে বিমা চুক্তি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নির্মে দেওয়া হল এক বৈধ চুক্তি বিমা হলো কোনো বাজি খেলা নয় আইন অনুযায়ী এটা বৈধ চুক্তি এর এক পক্ষ থাকে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান অন্য পক্ষ থাকে বিমা গ্রহিতা এক পক্ষকে প্রস্তাব ও অপর পক্ষের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে এরূপ চুক্তি সম্পাদিত হয় দুই লিখিত চুক্তি কোন সাধারণ চুক্তি মৌখিক লিখিত বা লিখিত নিবন্ধিত হতে পারে বিদায় উল্লেখ্য থাকলে বিমা চুক্তি অবশ্যই লিখিত হতে হয় বিমা গ্রহিত বিমাকারী উভয়ে স্বাক্ষরে এইরূপ চুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকে তিন আর্থিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিমা হল সম্ভাব্য ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা কোন ব্যক্তি মারা গেলে বা সম্পদ নষ্ট হলে বিমা কোম্পানি তা ফেরত দিতে পারে না বটে তবে এইরূপ মৃত্যু বা সম্পদ হানির কারণে যে আর্থিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয় তা বিমা কোম্পানি ব্যবস্থা করে থাকে চার প্রিমিয়াম বা সেলামি বিমার ক্ষেত্রে বিমাকারী কর্তৃক ঝুঁকি গ্রহণের প্রতিদান হল বিমা গ্রহিত প্রদত্ত প্রিমিয়াম জীবন বিমার বেলা এইরূপ প্রিমিয়াম সাধারণত কিস্তিতে পরিশুদ্ধ তবে নৌ বিমা অগ্নি বিমা ও অন্যান্য বিমার বেলা সাধারণত এক কিস্তিতে এইরূপ প্রিমিয়াম পরিশোধ করা হয় পাঁচ বিমাযোগ্য স্বার্থ এইরূপ চুক্তিতে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর উপর বিমা গ্রহিতা আর্থিক স্বার্থ থাকা আবশ্যক অন্যথায় এর উপর বিমা করতে পারে না যেমন কয়ের বাড়ি খ বিমা করতে পারবে না কিন্তু বাড়িটি যদি ক্ষয় নিকট বন্ধক রাখা হয় তবে ওই বাড়ি বিমা করতে পারে ছয় সদবিশ্বাসের সম্পর্ক এতে বিমাকারী ও বিমা গ্রহিতার মধ্যে সদবিশ্বাসের সম্পর্কের সৃষ্টি হয় তাই বিমা সম্পর্কিত সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সঠিকভাবে প্রদানে উভয় পক্ষ বাধ্য থাকে সাত নির্দিষ্টতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ বিমা চুক্তিতে নির্দিষ্টতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এর জন্য বিমাপত্রে ক্ষতি সংগঠনের কারণ বিমাকৃত টাকার পরিমাণ বিমাপত্রের মেয়াদ পরিশোধের উপায় দাবি পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট চুক্তিতে উল্লেখ করতে হয় আর ঝুঁকি বন্টনের উদ্দেশ্যে যত বেশি বিমা চুক্তি করা যায় বা বিমাপত্র খোলা সম্ভব হয় ঝুঁকি বন্টনের তত সুযোগ সৃষ্টি হয় এতে লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় নয় মানব কল্যাণের সংশ্লিষ্টতা 
সকল ঝুঁকিতেই পারস্পরিক স্বার্থে বিষয়টি জড়িত থাকলেও বিমা চুক্তিতে মানব কল্যাণের বিষয়টি প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় মানব জীবন ও সম্পত্তি সম্ভাব্য বিপদ ও ঝুঁকির বিপক্ষে বিমা চুক্তি আর্থিক রক্ষার ব্যবস্থা করে বিদায় চুক্তিতে সবাই প্রত্যক্ষ ভাবে মানব কল্যাণের সংশ্লিষ্ট বিবেচনা করে থাকে সর্বশেষ প্রশ্ন বিমা চুক্তি প্রকৃতি মানব জীবন ও সম্পত্তি যুগে আর্থিক ভাবে মোকাবেলার কৌশলই হলো বিমা মানুষের ব্যক্তিগত জীবন ও তার সহায় সম্পদ সবসময় ঝুঁকি দ্বারা পরিবেষ্টিত বিমা হলো ওই যুগে মোকাবেলা সম্মিলিত আর্থিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সারা বিশ্বের জীবন ও সম্পত্তি ঝুঁকি নিরসনে একান্ত ফলপ্রসূ ও কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত লাভ করেছে তাই বিমার গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতিগুলো নিম্ন আলোচনা করা হলো এক ঝুঁকি বন্টনের যৌথ ব্যবস্থা বিমা হলো একই ধরনের ঝুঁকি সম্মুখীন এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উক্ত ঝুঁকি বন্টনের একটা সমবায় বা যৌথ ব্যবস্থা যেমন দশ হাজার গাড়ির মালিক প্রত্যেকে তাদের গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হওয়া ঝুঁকি সম্মুখীন এমন বিমা কোম্পানি প্রত্যেকের নিকট হতে প্রিমিয়াম গ্রহণ পূর্বক যদি কারোর গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয় তবে উক্ত দাবি পরিশোধে নিশ্চয়তা দিচ্ছে দুই আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিমা হলো সম্ভাব্য ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা কোন ব্যক্তি মারা গেলে বা সম্পদ নষ্ট হলে বিমা কোম্পানি তা ফেরত দিতে পারে না বটে তবে এই রূপ মৃত্যু বা সম্পদ হানির কারণে যে আর্থিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয় বিমা কোম্পানি তা নিরাপত্তা বিধান করে তিন ঝুঁকির বিপক্ষে প্রিমিয়াম মানুষের জীবন ও সম্পত্তিতে ঝুঁকিগত বাধা দূর করা বিমার কাজ এই ঝুঁকি গ্রহণের বিপক্ষে বিমা কোম্পানি প্রিমিয়াম লাভ করে অর্থাৎ প্রিমিয়াম হলো ঝুঁকি গ্রহণের বিনিময় মূল্য বা প্রতিদান চার নিশ্চয়তা বা ক্ষতিপূরণ বিমা নিশ্চয়তা বা ক্ষতিপূরণের চুক্তি জীবনের ক্ষেত্রে হানি হলে ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না বিদায় বিমা কোম্পানির ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে চুক্তিতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করে তাই জীবন বিমাকে নিশ্চয়তা চুক্তি বলে অন্যদিকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সম্পত্তির ক্ষতির ক্ষেত্রে বিমা আর্থিক ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেয় অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ সম্পূর্ণ বা আংশিক যাই হোক না কেন তা পূরণের প্রতিশ্রুতি প্রদানে তাই সম্পত্তি বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়ে থাকে পাঁচ চুক্তি সংশ্লিষ্ট ঘটনা বা দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ বিমা চুক্তি সংশ্লিষ্ট ঘটনা বা দুর্ঘটনার কারণে জীবন ও সম্পত্তির হানি হলে অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করে কোন জীবন বা সম্পত্তি নানা কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এ সকল কারণে উদ্বুদ্ধ ক্ষতিকে বিমা ব্যবস্থা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকে ছয় বিমা জোয়া খেলা নয় জোয়া খেলা নিঃসন্দেহ অনৈতিক ও অকল্যাণকর কাজ এইরূপ চুক্তি বিষয়বস্তুকে কারোর কোনো আর্থিক স্বার্থ থাকে না খেলার এক পক্ষ জিতে বা হারে আরেক পক্ষ অর্থ দিবে বা পাবে এই ধরনের জোয়ার প্রতিশ্রুতিতে কারোর কোন বৈধ স্বার্থ নেই কিন্তু বিমা হল একটা বৈধ ও কল্যাণকর ব্যবসা আজ এটুকু ভালো থেকো সুস্থ থেকো আসসালামু আলাইকুম